ஹாய் நான் சையர் ஸோ நம்மளாம் நியூஸ்லேயோ இல்லைனா வீடியோஸ்லேயோ பார்த்துருப்போம் மொபைல் ஃபோன் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மொபைல் ஃபோன்லாம் எதனால் வெடிக்குது இதுக்கு பின்னாடி என்ன சயின்ஸ் இருக்குது இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எல்லாம் மோஸ்ட்டாக என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சார்ஜ் போட்டு ஃபோன் பேசும்போது தான் மொபைல் ஃபோன் வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து உண்மையான ரீசனான்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது அதாவது மொபைல் ஃபோன் வெடிக்கிறது ஒன்லி சார்ஜ் சார்ஜிங் மூலியோ இல்லைனா ஒன்லி கால் பேசும்போதோ மட்டும் கிடையாது ஸோ மொபைல் ஃபோன் வெடிக்கிறதுக்கு மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த ரீசன்ஸ்க்கெல்லாம் பின்னாடி இந்த மொபைல் ஃபோனை இக்னிட் பண்ணுறது வெடிக்கிறதுக்கு இக்னிட் பண்ணுறது ஒரே ஒரு டிவைஸ் தான் அதாவது நம்ம மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி ஸோ இந்த பேட்ரி தான் வந்து இந்த வெடிக்கிற எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இந்த பேட்ரி எதனால் வெடிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சீப் பிராண்டு அதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம பார்க்குறது வெளியில் என்ன பிராண்டிங் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்து நம்ம மொபைல் ஃபோன் வாங்கிடுவோம் ஆனால் அந்த மொபைல் ஃபோன் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட பேட்ரியை அவங்க போனால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேட்ரி மேனுஃபேக்சரர்ஸ்ன்னு சொல்லி செப்பரேட்டாக இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அந்த பேட்ரியை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வாங்கி இவங்க அது மேலே லேபிள் வெட்டி இவங்க வந்து அவங்களோட மொபைல் ஃபோனில் இன்சர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது மொபைலோட காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ளஸ் அந்த மற்ற ஃபியூச்சர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதால ஏதாவது ஒரு வகையில் காசை குறைக்கணுன்ற ரீசனுக்காகவும் பேட்ரியோட குவாலிட்டியை வந்து சீப்பாக பண்ணிடுறாங்க இந்த சீப்பாக பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா லோ காஸ்ட்டில் லோ ஆசிட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதாவது லோவாக கண்டக்ட் ஆகிற ஆசிட்ஸை யூஸ் பண்ணி பேட்ரியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க இந்த சீப் பிராண்ட் பேட்ரிஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் அந்த வெடிக்கிறதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கலாம் நம்மளோட யூசேஜ் தான் வந்து நம்ம பேட்ரி இக்னிட் ஆகிறதுக்கான ஒரே காரணம் ஸோ நம்ம யூசேஜை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் ஸோ அந்த பேட்ரி வந்து எப்படி இக்னிட் ஆகி வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அதில் மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா நம்ம எப்போ சார்ஜர் வித் சார்ஜரோட ஒர்க் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து அதிகமாக நடக்குது ஸோ இது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம லாஜிக் படி பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக வித் பேட்ரி அண்ட் வித் சார்ஜரோட நமக்கு டூவல் சோர்ஸ் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு சோர்ஸில் பவர் கன்சப்ஷன் வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகிடணும் ஸோ அப்படி ஷேர் ஆகும்போது இந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாது ஸோ எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை ஸோ ஆனாலும் ஏன் இது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸோ இங்கே வந்து பேட்ரி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து சார்ஜர் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு டிவைஸ் ஒன்று இருக்குது நம்ம மொபைலில் கொடுத்துருப்பாங்க அது பேர் வந்து ரிவர்ஸ் டயோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா அதாவது இது வந்து கரண்ட்டை ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் ஃப்ளோ பண்ணும் ஸோ சார்ஜரில் இருந்து பேட்ரிக்கு மட்டும்தான் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ பேட்ரி வந்து கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸால் ஆனது அப்படின்றதுனால அதில் வர்ற பீக்கோ இல்லை சார்ஜோ வந்து நம்ம சார்ஜர் அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த டயோடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சார்ஜரில் இருந்து பேட்ரிக்கு வந்து இந்த டிவைஸோட டைரக்ஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து அலோ பண்ணாது ஸோ இந்த ரீசன்னால இந்த ரெண்டு டிவைஸும் வந்து ஈக்குவலாக லோடை ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது அதாவது நம்ம மொபைலில் கன்சியூம் பண்ணுற லோடை வந்து இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த பேட்ரிக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரெஷர் இருக்கும் நம்ம சார்ஜ் போடும்போது இந்த சார்ஜரில் இருந்து பேட்ரிக்கு ஒரு கரண்ட் ஒன்று போகும் சேம் டைம் நம்ம இந்த பேட்ரியிலேருந்து மொபைலில் க மொபைலில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பேட்ரியிலேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரெஷரும் வந்து பேட்ரிக்கு இருக்கிறதுனால இந்த பேட்ரியில் உள்ள கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து அது ஓவர் ப்ரெஷரில் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர்னால இது வந்து ஒரு கேஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கேஸ் வந்து நம்ம முன்னாடிலாம் பேட்ரியை வந்து ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் போட்டோம் அப்படின்னா பல்ஜ் ஆயிரும் ஸோ அந்த பல்ஜ் எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ப்ரெஷர்னால வந்து இந்த பேட்ரி பல்ஜ் ஆயிரும் ஸோ பல்ஜ் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கேஸை லீக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த லீக்கேஜ் வந்து நம்ம காம்போனன்ட்ஸ் கூடலாம் போக ஆரம்பிக்கும் இந்த காம்போனன்ஸில் வந்து சின்னதாக லைட் லைட்டாக ஸ்பார்க் ஆச்சுனாலும் இந்த பேட்ரிஸ்லாம் பேட்டரியில் உள்ள அந்த கேஸ் வந்து பற்றிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படிதான் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து இக்னிட் ஆகுது ஸோ இப்படி இந்த இக்னிட் ஆகிற எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷனை நம்ம எப்படி எப்படி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து ஒரே ஒரு ரீசன
ஸோ சில ப சில பேர் வந்து கேமிங் அதிகமாக விளாடுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு சில ப்ராசஸர் இருக்கு ஸோ அந்த ப்ராசஸரை சூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் அதே இது சில பேர் வந்து ரேர் யூஸ் தான் மொபைல வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்பவே ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த லோ ரேம் அண்ட் லோ ரேஞ்சில் இருக்க ப்ராசஸரே போதுமானது ஸோ நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸரையும் அதோட ரேமையும் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மொபைல் ஹீட்டையும் கம்மி பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மொபைல் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான காரணத்தையும் அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஃபியூச்சரில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ்க்காக